Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Para catar vinos y para todo en la vida, necesitamos utilizar los sentidos. Pero, ¿sabemos utilizarlos? Cuando nacemos, no, no sabemos utilizarlos. De hecho, tardamos entre 5 y 7 años, lo que dura una carrera universitaria, en aprender a tener un control más o menos básico de, de nuestros sentidos, a que no se nos caigan las cosas, a no caernos nosotros, a no hacernos daño, a no hacer estropicios, que es lo que suele pasar a los niños pequeños, porque no, no, controlan, el, no controlan sus sentidos, no controlan los movimientos, hasta que efectivamente no, no aprenden a utilizarlos. El ser humano viene dotado de serie con un potentísimo ordenador que tiene la característica de, de que no trae manual de instrucciones. Es el cerebro. Viene encerrado en una caja negra, en un recipiente cerrado que hay que romper para acceder a él. Se trata del cráneo. Está encerrado a oscuras. Y su forma de comunicarse con el exterior es a través de unos cables, unos cables que entran y salen, que son los nervios. Esos cables, curiosamente, hay unos que traen señales al cerebro y otros que llevan órdenes. Unos son los nervios sensoriales y otros son los nervios motores. Unos reciben información y los otros mandan órdenes. Cuando nos salta una chispa a la cara, hacemos un gesto inmediato. Pero pensad que cuando esa chispa salta, tiene que activar unos nervios sensitivos que captan esa sensación, la transforman en electricidad, la envían a nuestro cerebro, nuestro cerebro la recibe, la analiza y devuelve una orden que es hacer un gesto, es una, una orden motora. Fijaros en qué poquito tiempo el cerebro toma la, la decisión y manda la orden. Es de una rapidez eh, fantástica. Solamente para gobernar la cabeza, cara, cuello, boca, sentidos, etc., tenemos 12 pares de, de nervios. Se llaman los 12 pares craneales. Los hay motores y sensitivos. La naturaleza, como buena planificadora, nos ha dotado de un sistema doble de la mayoría de las cosas importantes en el cuerpo. Tenemos eh, dos ojos, dos orejas, dos manos, dos piernas, dos riñones, etcétera, dos pulmones. O sea, la mayoría de cosas están por duplicado, por si hay un fallo. Eso es lo que se hace en, la, en los mecanismos de alta precisión, es que haya un motor principal y un motor secundario por si falla el principal. La naturaleza lo ha previsto esto. Estos pares eh, craneales son el tormento de, de, de los estudiantes porque son realmente una parte compleja de la anatomía. Yo recuerdo en mi, en mi etapa de estudiante de medicina que nos hacíamos eh, un croquis como este para saber qué partes de la cara enervaban o uh, comunicaban con el cerebro cada una de las, de, de las zonas. Eh, me acuerdo que había el olfatorio, el óptico, el óptico motor, el troclear, el trigémino, etc. Hay do 12 pares. La vista no está en los ojos. La vista está en el cerebro. Los ojos son unos sensores. Fijaros que hay ciegos 
que tienen los ojos en perfecto estado, pero tienen una lesión cerebral en la zona del cerebro que percibe las imágenes. Los hay que ni siquiera eso, tienen dañado el nervio óptico, el cable que conduce las sensaciones de la vista hasta el cerebro, pero el ojo está en buenas condiciones, en, en, en algunas de las, de las cegueras, claro. Esto hace que el, el tema es mm, sumamente, sumamente complejo, tampoco se conoce en su totalidad todo el, todo el proceso. Eh, tampoco, lógicamente, el oído está en las orejas, ni el tacto en la piel, ni el gusto en la boca, eh, ni, el, ni el olfato en la nariz, como podéis suponer. Todas estas zonas son simples receptores que mandan impulsos eléctricos que el cerebro analiza, toma decisiones, los centros sensoriales están ocupando pequeñas zonas específicas de la corteza cerebral que prácticamente es el envoltorio del cerebro. O sea, es una, es una capa milimétrica que envuelve a todo el cerebro y es, tiene una importancia vital, mucho más que algunas partes internas del, del cerebro. En esa zona, en la materia gris, se perciben las sensaciones, eh, se radica la imaginación, el pensamiento, el juicio, la toma de decisiones, el núcleo central del, del, del ordenador, eso es la parte pensante del ordenador. Lógicamente, para eh, catar y para degustar eh, tanto los alimentos como los vinos, Necesitamos de eh, prácticamente todos los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, tal, ya iremos viendo cómo interviene cada uno de ellos. En primer lugar hay que tener en cuenta que para que un estímulo sea eficaz tiene que estar entre unos márgenes. Si el estímulo es muy bajito mmm, podemos no llegar a percibirlo. Pero es que si el estímulo es muy alto tampoco lo percibimos. Hay una sustancia, el etilmercaptano, que es el olor de, de ajo, que basta con una mil millonésima de miligramo para que lo percibamos. Eso son 200 moléculas. Son sustancias que tienen mucha más capacidad de comunicar esas, esa sensación. Un exceso de ruido nos enchordece. Si hay mucho ruido, si un altavoz está muy alto, no somos capaces de entender lo que dice el altavoz. Un exceso de luz nos ciega. O sea que para que nuestro cerebro interprete lo que está recibiendo, tiene que estar entre un nivel mínimo y un nivel máximo. Fuera de esos niveles prácticamente no, eh, no tiene utilidad porque no sirve prácticamente para nada. Un olor eh, nauseabundo nos puede provocar eh, estrés y, y sufrimiento, incluso náuseas, de ahí viene el propio nombre. Eh, hay una sustancia que se llama el heptanol, que es un alcohol de 7 carbonos, que en cantidades eh, importantes es sofocante, como similar al amoníaco. En cambio, en pequeñas cantidades se utiliza en los perfumes porque es agradabilísimo. Esa es la diferencia entre unos márgenes y otros. Eh, hay diferentes umbrales. Hay el umbral de percepción, mediante el que tenemos una sensación, en que notamos algo. Después hay un umbral de identificación, que es cuando decimos, sí, esto es tal sonido o esto es tal olor. Y, en tercer lugar, hay un nivel de saturación, un umbral de, sa de saturación, a partir del cual ya no, no, no percibimos ninguna diferencia. O sea, nos da igual que haya 8 que 80, porque realmente no captamos la diferencia. Las sensaciones son objetos mentales separados del objeto externo. Están en el cerebro. Son las elabora el cerebro. El vino tinto es de color rojo porque en realidad absorbe toda la gama de colores de, de la luz, excepto el rojo que lo rechaza. 
y ese es el único que vemos, pero el vino realmente no es rojo. Tiene la capacidad de rechazar el color rojo de la luz. Lógicamente el vino, si no le da la luz, no es de ningún color, es negro como todo. Pero a la que le da la luz, absorbe todos los colores y devuelve el rojo. Por eso lo vemos rojo. Los sentidos traducen los estímulos a sensaciones eléctricas y químicas. Y es el cerebro el que crea su realidad, no la realidad de fuera. El cerebro crea su realidad. El ser humano tiene entre 30.000 y 100.000 millones de neuronas distribuidas entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encéfalo, que se compone de cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y después está la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está compuesto por el resto de los órganos y el resto de los nervios que tenemos en todo el resto del, del cuerpo. El cerebro está dividido en dos hemisferios. Pero, curiosamente, con lo que pasa con otras cosas, no son uno suplente del otro, sino que cada hemisferio cerebral se ocupa de unas cosas absolutamente diferentes de las del otro. O sea, es como una doble central de, de control en la que hay unos técnicos que se encargan de unos temas y en la sala de al lado otros que se encargan de otros. Eh, de, las dos salas son iguales y a lo mejor tienen el mismo número de técnicos. El hemisferio izquierdo se encarga de todo lo referente a la lengua, las matemáticas y el análisis de las cosas. En cambio, el hemisferio derecho se encarga de la imaginación, la vista, las sensaciones táctiles, auditivas y las aptitudes artísticas. De los sentidos, el que tiene un mayor alcance es la vista. La vista nos proporciona información de eh, objetos y sucesos que están mm, relativamente lejos de nosotros de los que podemos tener una información bastante detallada eh, los demás sentidos, el tacto necesita estar muy cerca el oído relativamente también y no digo ya el gusto que es eh, prácticamente dentro del, del cuerpo en el caso de la vista es la que se encarga de darnos la primera información sobre los alimentos o las bebidas que vamos a tomar. Nos da información de si su aspecto es apetitoso o no. Hay eh, alimentos que solamente con su aspecto ya no nos, nos incita ni siquiera a probarlos. Nos da la sensación de que aquello ha de ser desagradable. Y al contrario, un plato muy bien preparado, muy bien aderezado, con unos contrastes de colores, con una disposición adecuada, nos puede ser muy atractivo e incluso nos puede desarrollar una salivación eh, para empezar rápidamente a degustarlo. Otra cuestión es que el cerebro puede ver sin necesidad de los ojos, porque cuando soñamos vemos las cosas con cierto detalle. Vemos, conocemos a las personas, sabemos dónde hemos estado, eh, qué hemos estado haciendo y hemos visto una cantidad de cosas y los ojos estaban absolutamente eh, pasivos en ese, en ese momento. El color en realidad... En la realidad estamos como en, en la película aquella de Matrix, que es de una manera y nosotros lo percibimos de otra. El color rojo que nosotros vemos es la traducción que hace el cerebro de aquella superficie que refleja unas determinadas partes de la luz. La luz tiene lógicamente todos los colores y el, el color que rechaza aquella superficie es del color que la vemos. Pero en realidad, ¿de qué color es aquello? Nadie sabe de qué color porque no es de ningún color. Las cosas no tienen color. Rechazan determinados colores que nosotros somos capaces de percibir y traducir. Pero el color es una imaginación nuestra de las cosas. Hay un experimento muy curioso que genera unas preguntas realmente interesantes. 
si un árbol cae en el bosque y no hay nadie, ni persona, ni animal para escuchar ese ruido, ¿existe realmente el ruido? ¿El color rojo del vino existe realmente si nadie lo ve? La respuesta es no. La respuesta es que el árbol al caer en el bosque genera unas ondas que si no son percibidas por nadie que las analice y un cerebro que las traduzca, esas ondas son simplemente ondas, pero no son sonido. En la retina tenemos diferentes eh, células que captan unas partes diferentes de la, de la visión. Por ejemplo, los, pigme, los, los pigmentos de eh, bastones de la retina eh, solamente ven en blanco y negro. Si no tuviésemos los conos, la vida, la naturaleza, el mundo sería en blanco y negro y no nos cuestionaríamos otra cosa. Pero resulta que tenemos conos y esos conos son sensibles a otras longitudes de onda. Entonces esos conos son los que nos permiten traducir esas longitudes de onda en otros colores diferentes, pero los colores los inventa nuestro propio cerebro. De hecho, los daltónicos ven los colores de manera diferente. O sea, al rojo le llaman rojo, pero ellos lo ven de otro color. El daltonismo es una, eh, es una alteración eh, relativamente frecuente eh, en, en algunas personas que además solo se da en varones. Las mujeres no lo padecen. El olfato en el ser humano está muy poco desarrollado, porque además es diferente de cómo se captan las sensaciones de los otros sentidos. No hay en el olfato unas ondas que sean perceptibles, eh, no hay unas longitudes de onda, no hay algo medible, no existen tampoco unos olores básicos, el olor tal, el cual, el blanco, el negro y el... No, no existen. Los olores son... A, 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 se calcula que hay aproximadamente 400.000, lo cual quiere decir que es posible que haya 400.000 millones, porque no hay dos olores iguales. Los olores, para percibirlos, tienen que estar disueltos en el aire y ese aire tiene que penetrar en nuestras fosas nasales y tiene que estimular unos terminales, unos cilios de unas neuronas y esas neuronas tienen que convertirlo en un impulso eléctrico y enviarlo al cerebro. En cambio, lo que se llama el aroma procede de la boca por vía retronasal. Necesita, ese aroma necesita ser calentado, necesita ser potenciado, por eso es mucho más potente la vía retronasal que la olfacción directa. Nuestro sistema olfativo ocupa una zona del, de, de, la, de la parte profunda de la nariz que ocupa unos dos centímetros cuadrados o dos centímetros y medio y en esa, en esa zona tenemos en, de 6 a 10 millones de terminales nerviosos, de neuronas. De 6 a 10 millones un pastor alemán tiene 220 millones. Imaginaros el mundo olfativo de un pastor alemán. Yo tenía un pastor alemán que me olía cuando venía con el coche y estaba a 5 o 6 kilómetros. Y además viniendo a hora diferente. O sea, no podía estarme esperando. Eh, lo he podido comprobar personalmente. Esas terminales nerviosas del aparato sensorial olfativo están especializadas. Además, es todavía más complicado porque hay unos terminales para captar unos determinados olores y solamente esos se excitan con ese, con ese olor y son capaces de transmitirlo. Son unos cilios especializados que transforman las sustancias disueltas en el aire en un impulso eléctrico, un proceso eh, complicadísimo. Hay algunos animales que se, se llaman anosmáticos, 
que no tienen sentido del olfato. Por ejemplo, los cetáceos y eh, algunos pájaros. La industria química ha fabricado infinidad de aromas artificiales que son moléculas muy parecidas a las que tienen los productos naturales y que se emplean con relativo éxito en la fabricación de alimentos, de cosméticos, de productos de limpieza. Los productos de limpieza eh, suelen oler a, a cosas frescas, a limones o tal. Pues eh, lo de los limones salvajes del Caribe eh, están en, en esa molécula salida del laboratorio y que eh, tiene ese olor que se parece mucho a los limones salvajes del Caribe. El olor es una sensación que puede tener alteraciones importantes cuando, por ejemplo, estamos eh, resfriados. Cuando estamos resfriados eh, no, hay una alteración de la viscosidad del moco que recubre esos terminales nerviosos y que eh, impide eh, en gran parte que los terminales tengan acceso a esas moléculas que nos comunican un olor determinado para que lo podamos sentir y estamos eh, prácticamente incapacitados. Un catador resfriado simplemente no puede catar o puede degustar, pero de una manera muy superficial. Está demostrado que las mujeres tienen una mayor capacidad eh, olfativa y mucho más sensible o sea, no solamente perciben más aromas, sino que de una manera mucho más eh, detallada. También hay que reconocer que varían según la actividad hormonal de la propia mujer. Eh, incluso eh, varía según la situación del ciclo menstrual. En los días de la ovulación es cuando tiene una mayor sensibilidad y una mayor capacidad olfativa. Eh, los que hemos tenido a nuestra esposa eh, embarazada, hemos visto que eh, cuando estaban en estado había olores que no podían soportar, que les, re, le, era, les eran absolutamente repulsivos y eso es porque su estado hormonal les producía alteraciones en la sensación de, de percepción del, del olor. Los olores tienen lo que se llama una memoria episódica. Un olor puede recordarnos un momento que creíamos que teníamos olvidado y nos lo puede recordar no solamente de lo que pasó, sino reproducir el estado emocional que teníamos en aquel momento. Yo tengo una sensación, recuerdo que siendo muy pequeño, iba cogido de la falda de mi madre y mi madre gastaba un perfume que se llamaba joya de mirurgia. Y bueno, en algún momento solté a mi madre y me agarré de la falda de otra señora que olía exactamente igual. Mi sorpresa y mi susto fueron cuando aquella señora me dijo, niño, ¿qué haces? Yo me encontré en ese momento desorientado, confundido, pero ¿qué pasa? Si, si hueles como mi madre. Bueno, pues eh, no lo era. El olor sí. Se ha descubierto que las neuronas olfativas tienen una vida muy limitada suelen durar entre cuatro y seis semanas. Se van reemplazando a lo largo de, de la vida. La capacidad olfativa máxima se consigue sobre los 30, entre los 30 y los 40 años. Se aguanta hasta los 50 o los 60 y a partir de los 60 años vamos perdiendo eh, capacidad olfativa. Eso se ha demostrado en estudios científicos hechos con mucha, con mucha precisión. Hay sabores que tienen más aceptación que otros. ¿Y por qué es? Pues, por ejemplo, el sabor dulce suele gustar en general porque es, nos da información de que de ahí vamos a obtener calorías. Es una esperanza de obtener nutrición. Esas calorías de las sustancias dulces lo llevamos ya en nuestra propia dotación genética. En cambio... El amargo es un sabor que nos suele repeler. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias tóxicas suelen tener un sabor amargo. El gusto es un sentido dependiente. Depende 
del de, eh, auxilio que le dan lo, los otros sentidos. Por ejemplo, necesitamos auxiliarnos para el paladar del de sentido del olfato. Cuando estamos resfriados, lo que se nos atrofia no es el gusto, es el olfato. Pero sin olfato, la sensación gustativa queda muy, muy empobrecida. El ser humano se ha contado que tiene entre 100 y 400 papilas gustativas por centímetro cuadrado en las zonas sensibles de la lengua. Eh, el que tiene 100, pues no tiene la suerte de captar las sensaciones eh, de, de sabor que, que capta el que tiene 300 o 400. O sea que esto es una dotación que llevamos de, 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 genéticamente y es como el que mide metro cuarenta o el que mide metro setenta eh, no se puede hacer más tenemos lo que tenemos y eh, con eso hay que tirar para adelante en el sentido del gusto las sustancias no penetran en la lengua las sustancias eh, penetran en una especie de cazoleta que tienen esas eh, papilas gustativas y ahí esas sustancias eh, químicas, que acaban siendo, lógicamente, sustancias químicas, eh, sápidas y olfativas, las que se conectan con esos terminales nerviosos y estos terminales lo transforman en señales eléctricas. Esos impulsos eléctricos son los que se transmiten al cerebro y el cerebro es el que crea ese sabor. En la lengua, para cada sabor primario, hay unos receptores específicos. Todos sabemos que en la punta de la lengua hay mucha más sensibilidad al sabor dulce que en los laterales de la lengua, que es donde se capta la sensación ácida. La sensación salada se suele captar en general casi por toda la lengua y la sensación amarga se suele notar al fondo de la lengua. Y cada sensación tiene un tempus, porque el dulce es el primero que se nota, el sabor primero que se nota, y el primero que desaparece. En cambio, el último que notamos es el amargo y permanece mucho más rato el amargo en las papilas. Cuesta mucho más borrar esa sensación de la, de la boca porque el amargo nos permanece. Tiene una sensación de posgusto mucho más prolongada. La temperatura influye mucho en la sensación gustativa. De hecho, está demostrado que las temperaturas bajas acentúan la sensación ácidas y las temperaturas muy bajas disminuyen y casi anulan los sabores dulce y amargo. Algo muy helado prácticamente se nota muy poco la sensación dulce y por debajo de cero grados cuesta mucho más, incluso el amargo de la misma forma. También tiene influencia el pH de la saliva de cada persona, que normalmente suele variar dentro de unos márgenes y eso influye. Hay un concepto que se llama flavor. El flavor es eh, el, la combinación de gusto y olfato, como os decía, por la vía retronasal. Hay complejas interacciones entre el gusto y el olfato que generan una sinergia. Uno se potencia al otro. Por ejemplo, sin el sentido del olfato, el sabor del vino se percibe un 75% menos y el del café un 90% menos. O sea, imaginaros la influencia que tiene el olfato sobre el sentido del gusto. Asimismo, el olor tiene la facultad de hacernos salivar. Si olemos una comida agradable, eso puede producirnos una salivación para prepararnos ya para deglutir ese, ese alimento. Eh, un científico eh, llamado Paulov hizo un experimento con unos perros en el, en el que demostró que incluso el oído tiene relación con las sensaciones sápidas. El caso es que hizo un experimento con unos perros a los que acostumbró a eh, hacer sonar una campanilla antes de darles la comida. Entonces, cuando estaban esperando la comida, esos perros estaban monitorizados 
con unos terminales que analizaban la composición de la, de la saliva y comprobó que cuando sonaba la campanilla, aunque los perros no tuvieran la comida ni la vieran, cuando sonaba la campanilla, los perros empezaban a salivar. Imaginaros la interacción que hay entre un sentido y otro, y en este caso con el oído. Por el sentido del tacto en la boca, notamos la temperatura, tanto de la bebida como de la comida, notamos si la bebida burbujea o no, la melosidad de esa comida, la densidad, si es crujiente, todo eso son sensaciones eh, sápidas que incluso en el caso de lo crujiente también interviene el oído. La lengua es eh, mucho más sensible a la temperatura que la mayoría del, del resto del cuerpo. Eh, además, una, una quemada en la lengua con una sopa excesivamente caliente te inhabilita prácticamente para sentir eh, los sabores a partir de ese momento y durante bastante, bastante rato. También el sentido del tacto en la boca nos eh, hace percibir la llamada astringencia. La astringencia es cuando los taninos o cualquier otra sustancia astringente coagulan la mucina, que es una proteína que hay en la saliva, y nos quita la lubricación de la boca, esa, esa sensación de fluidez en la boca, que determinamos como astringencia, la boca seca. La textura. Un cuerpo soluble en la boca tiene una sensación eh, táctil. Los líquidos con sustancias disueltas, como el vino, tienen una sensación gustativa. La textura se refiere sobre todo a la viscosidad. Eh, hay eh, alimentos o bebidas que son fluidos, como el agua o el vino, espesos, como el chocolate o un Pedro Ximénez muy viejo, y viscosos, como la miel o la leche condensada. La sensación untuosa del glicerol en el vino es opuesta a la astringencia. En la boca, la evaporación del etanol nos produce una sensación pseudotáctil, que es un ardor. Ese calentor, sobre todo la persona que no está habituada a tomar bebidas alcohólicas, cuando toma un destilado eh, un poco fuerte en alcohol, nota una sensación de quemazón, casi un dolor, casi una, una molestia. Y es por la falta de costumbre también, pero es una sensación llamada pseudotáctil, no es gustativa. El famoso nervio trigémino, que eh, se encarga de sensaciones tanto sensitivas como motoras de la cara y de la boca, tiene una gran cantidad de ramificaciones. Entre ellas hay las que perciben las sensaciones picantes y las sensaciones ardientes. El trigémino es un nervio que ha dado no pocos disgustos a mucha gente que han padecido la llamada la neuralgia del trigémino. Se han dado casos de gente que incluso se ha llegado a, a tirar por la ventana, se han suicidado por el dolor insoportable que les producía la neuralgia del, del trigémino. Eh, durante un tiempo se trataba eh, incluso eh, anulando la sensación de ese nervio por inyección de alcohol en un ganglio que tiene el nervio sobre a la altura del oído que se llama ganglio de Gasser. Se tenía prácticamente que adormecer ese nervio para que la persona pudiese soportar la sensación molesta de los dolores de la neuralgia del, del trigémino. Al catar un vino estamos haciendo una operación sumamente compleja porque estamos eh, analizando un producto eh, con la mayoría de los sentidos. Ahí intervienen prácticamente todos. Tiene que intervenir hasta el sexto sentido, que es la memoria, para compararlo con sensaciones gustativas y olfativas anteriores, que son las que nos darán una idea de si ese producto está mejor, es peor, si nos gusta o no, etc. La memoria es fundamental para analizar sabores y olores. A quien nunca ha probado una naranja no sabe cuál es el sabor de la naranja. Eh, cuando vuelves a probarla dices, ah, sí, este es el sabor aquel, el de la naranja.
Por eso la actividad de un catador es tan sumamente compleja. Por otra parte, discutible, porque es una sensación subjetiva. No hay en la cata verdades absolutas. Todo es discutible. Yo sé que esta serie de explicaciones pueden resultar un poco complejas, sobre todo para quien nunca haya oído algunos de los términos que he comentado, pero realmente es necesario saber cómo funciona la maquinaria, cómo funciona el instrumento que es nuestro cuerpo, nuestra parte sensorial, para poderla utilizar con más precisión y poder eh, contribuir también a entender de vinos.